Donc nous allons voir ici le fonctionnement d'un brûleur gaz ainsi que ses principaux équipements. Alors, donc le brûleur gaz est constitué de différents circuits. Donc vous doutez bien qu'il y a le circuit R, hein, donc le circuit aérolique, le circuit comburant. Et puis évidemment un brûleur gaz va être constitué d'un circuit gaz que vous voyez en jaune. Ensuite, pour faire fonctionner l'ensemble, eh bien, on aura besoin d'un circuit électrique. Et enfin, pour assurer la sécurité de l'ensemble, on va avoir besoin d'organes de surveillance. Alors, le circuit aérolique, il est constitué de quoi Alors, tout d'abord, on voit ici d'un ventilateur. Alors, ce ventilateur va être entraîné par un moteur. On verra ça un petit peu plus tard. Donc l'air va rentrer ici via euh, le caisson euh, d'aspiration. Donc un registre d'air qui va pouvoir nous permettre de régler le, le, le débit d'air, notamment grâce à la vis de réglage ici. Donc ensuite l'air va circuler ainsi pour aller jusqu'au déflecteur ou à la croche flamme. Et pour se retrouver ici au niveau de la tête de combustion. Alors on a la possibilité de régler euh, le, 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 le déflecteur pardon, via ici cette vis de réglage du déflecteur. Donc ensuite le circuit gaz, on le verra un peu plus précisément par la suite, mais enfin ce qu'il faut voir c'est qu'il est, qu est euh, tout d'abord constitué ici d'une vanne d'arrêt. On va retrouver ici un bloc gaz, on verra de quoi il est constitué un peu plus tard. Euh, avec un pressosta euh, mini gaz. Ici, on va retrouver un tube de mélange. Et enfin, le déflecteur ou la croche lame qu'on retrouve ici. Donc, le circuit gaz est relativement, euh, relativement simple. Le circuit électrique, quant à lui, pour faire fonctionner l'ensemble, on va retrouver évidemment notre moteur hein, qui va entraîner notre ventilateur. On va retrouver le coffret de, de sécurité, le bouton de réarmement, un transformateur euh, haute tension, notamment pour alimenter les électrodes, les électrodes d'allumage ici, et enfin les organes, enfin l'organe de surveillance, on aurait dû mettre un S à organe d'ailleurs, les organes de surveillance, donc le presso gaz mini, on a déjà parlé tout à l'heure le pressostat d'air et enfin la sonde de détection de flammes ou appelée autrement sonde de ionisation. Le principe de fonctionnement du brûleur gaz, on va aller rapidement, hein. donc lorsque le thermostat va donner l'ordre de se mettre en marche, qu'est-ce qui va se passer Et bien ici le moteur euh, en deux va se mettre en marche en actionnant euh, le ventilateur, ce qui fait que on va avoir de l'air à rentrer. Et donc le presso stadaire va détecter euh, le, le presso stadaire ici va détecter le débit d'air. Euh, ensuite, le transformateur, donc une fois que le débit d'air va être détecté, on va, le transformateur ici en 4 va pouvoir alimenter l'électrode d'allumage. Donc ensuite, les vannes magnétiques ici qui se trouvent sur le bloc gaz vont s'ouvrir et vont laisser passer le gaz pour, qu la, pour que la, 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 la flamme puisse euh, se créer. La sonde ici de ionisation va détecter euh, la présence de la flamme et envoie, va envoyer l'information euh, au coffret de sécurité. 